പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ വചനം സാംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേഴ്സ് വൺ 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 ത്രീ സീറോ വൺ തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് ചെത്തി വായിക്കാമോ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു എളിയവർക്ക് അതറിവ് പകരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചേ അങ്ങയുടെ ആ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നോക്കി വായിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ടി വി സ്ക്രീനിൽ ആ വചനം തെളിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി വായിക്കാം അപ്പോൾ വായിച്ചേ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു എളിയവർക്ക് അറിവ് പകരുന്നു അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രകാശം പരക്കും പ്രകാശം പരക്കണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം പ്രകാശം പരക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് പ്രകാശം പരക്കണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഏ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മതിയോ പ്രകാശം പരക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും എന്നിട്ട് അതാർക്കാണ് അറിവ് നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിവ് നൽകുമോ എളിയവർക്ക് അതാണ് അത് വളരെ മർമ്മപ്രധാനമാണ് ആ വാക്ക് എളിയവർക്ക് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ പിതാവേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി പറയാമോ നീ ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും വിവേകികളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് ശിശുക്കൾക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൃദയ തുറവിയോടെ ഇരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തടസ്സമാണ് ബുദ്ധിയുടെ കെട്ട് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവോചന ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവോചനത്തെ സമീപിച്ചാൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളല്ലാതെ വേറൊന്നും അവശേഷിക്കില്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവോചനത്തെ സമീപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം എളിമയോടെ ദൈവോചനത്തെ സമീപിക്കണം അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ദൈവോചനത്തെ സമീപിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അറിവ് തരും അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വചനം വായിച്ചേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു പ്രകാശം പരക്കണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ആ ചുരുളഴിയണം എന്ത് ചുരുൾ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയണം അപ്പോൾ അത് പ്രകാശം തരും പ്രകാശം തരും എന്നിട്ട് അതെന്തു ചെയ്യും എളിയവർക്ക് അറിവ് തരും എളിയവർക്ക് അറിവ് തരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ വചന പഠനം വീണ്ടും തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവവചനം കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്യണം ഒന്ന് ദൈവം ഈ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ച് തരണം രണ്ടാമത്തേത് ദൈവം വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ച് തരുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള എളിമ നമുക്കുണ്ടാവണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ച് തരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അനേക നാളുകളായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേഗം പിടികിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പസമയം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ഏഹ് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മന്ദബുദ്ധികളായ നമ്മുടെ തലയിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തലയിൽ ദൈവിക ജ്ഞാനം വന്ന് നിറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ഏഹ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവെ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാണ് കാണുന്നു 
ിൽ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണത് വെളിവ് നിറഞ്ഞ ഈശോ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിറകുടമായ ഈശോ നിൻ്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂ നിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമേ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉന്നത സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജ്ഞാനം അയച്ചു തരണമേ ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എനിക്കു ജ്ഞാനം നൽകണമേ ആഗ്രഹത്തോടെ ഉച്ചത്തി പാടിക്കെ അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എനിക്കു ജ്ഞാനം നൽകണമേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉച്ചത്തി പാടിക്കെ അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എനിക്കു ജ്ഞാനം നൽകണം ഉച്ചത്തി പാടിക്കെ അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എനിക്കു ജ്ഞാനം നൽകണമേ ഹാലലുയാ ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇറങ്ങണ ഇറങ്ങണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഇറങ്ങണ ഇറങ്ങണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കാരണം അത്രയും പ്രകടമായി ആത്മാവിൻ്റെ ജ്വലനം നമ്മളിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ തീപോൽ ഇറങ്ങണേന്ന് പാടണ്ട കേട്ടോ കാരണം അത് നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണോ മനസ്സിലാണോ ആത്മാവിലാണോ ദൈവം ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവായ ദൈവം വന്ന് വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് മാമോദീസ വഴിയായി നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് ദൈവം വന്ന് വാസമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊരുന്തോസ് ലേഖനത്തിൽ പോലോസ് ലേഖ ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് ഞാൻ പന്തക്കുസ്താക്ക് ഒരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിൽ ജെറൂസലേമിൻ്റെ ആകാശത്ത് ആ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു നമ്മുടെ ബന്ധക്കുസ്താലിൽ ആ കാറ്റടിക്കുന്നത് ആകാശത്താണോ പിന്നെ എവിടാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് നമ്മുടെ ബന്ധക്കുസ്ത നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബന്ധക്കുസ്ത നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ബന്ധക്കുസ്ത ഒരുക്ക ധ്യാനം യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് വീണ്ടും 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 കണ്ടോളുക അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവും അതായത് ബന്ധക്കുസ്ത അഭിഷേകം നമ്മളിൽ നടക്കുന്നത് വെളിയിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് നമ്മുടെ മേൽ വരികയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ആകാശത്താണ് ഈ കാറ്റടിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആത്മാവിൽ അധിവസിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബന്ധക്കുസ്ത അപ്പം നമ്മുടെ ബന്ധക്കുസ്ത എപ്പോൾ നടക്കും എപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതേ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധക്കുസ്ത ഇപ്പം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ബന്ധക്കുസ്ത നടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ബന്ധക്കുസ്ത നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര നാളും വസിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് എൻ്റെ ബന്ധക്കുസ്ത അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ അധിവസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആകാശത്താണോ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജ്ഞാനം ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ജ്ഞാനം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ
ആകാശത്ത് നിന്ന് ജ്ഞാനം ഒരു പാക്കറ്റിലാക്കി നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വരികയാണോ അല്ല ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്ഞാനം വരേണ്ടത് എവിടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ആത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുക്കിത്തരും ആകാശത്തു നിന്ന് താഴോട്ട് വരികയല്ല നമ്മുടെ അകത്തു നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആകാശത്തു നിന്ന് താഴോട്ട് വരികയല്ല അകത്തു നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരികയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് ബോലോ സുലിഖ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എല്ലാ കൃപകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് വൺ ഓൺ വേർഡ്സ് എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ വേഗം വായിച്ചേ എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ദൈവത്തിരുമനസ്സിനാൽ എല്ലാവരും എടുത്തെ എഫ് എസ് എസ് ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചേ ദൈവത്തിരുമനസ്സിനാൽ ഇങ്ങനൊന്നും വായിക്കരുത് ഇങ്ങനൊന്നും വായിക്കരുത് രാവിലെ ഉള്ള മൂട് കളയരുത് നല്ലതുപോലെ വായിക്കേ ദൈവത്തിരുമനസ്സിനാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായി എഫ് എസ് ഓസിൽ ഉള്ള വിശുദ്ധർക്ക് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും അടുത്ത വചനമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വായിച്ചോളുക സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചത് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും അപ്പോൾ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തരുന്നവനും അങ്ങനെയാണോ ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാ സ്വർഗീയ വരങ്ങളും മാമോദീസ എന്ന ഒരു കൂതാശ വഴി ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എല്ലാ ആത്മീയ കൃപകളും വർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളും ഓൾറെഡി നിക്ഷേപിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പായ്ക്കറ്റ് അഴിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇനി ഒരു വരം കിട്ടുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ഈ വരം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വരം സ്വന്തമാക്കുന്നതാണ് പഴയ നിയമം വിശ്വസിച്ച് ഈ വരം പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം ജ്ഞാനം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിലേക്ക് ഇന്ന് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവും അതായത് നമ്മൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്താ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മാമോദീസ വഴി എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇനി വേറൊരു ജ്ഞാനം വെളിയിൽ നിന്ന് തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല മറിച്ച് ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ പൊതി അഴിച്ച് എടുത്താൽ മതി അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ആ പൊതി അഴിക്കുന്നത് എങ്ങനാ അത് തുറന്നെടുക്കുന്നത് എങ്ങനാ അത് തുറന്നെടുക്കാനുള്ള താക്കോൽ എന്താണ് പറയാവോ അത് തുറന്നെടുക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിക്ഷേപിച്ച എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളും തുറന്നെടുക്കാനുള്ള താക്കോൽ എന്താണ് വിശ്വാസം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണ് ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ തലെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോന്നല്ല ഉള്ളിൽ തട്ടി നീ വിശ്വസിച്ചാൽ അന്ന് നിന്റെ ബന്ധക്കുസ്ത നടക്കും അത് വിശ്വസിച്ച അതായത് ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുക അപ്പൊ ഇത് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കാത്ത കാലത്തോളം പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകത്തിലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകുന്ന ആ വലിയ സമ്മാന പൊതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണം അത് അഴിച്ചെടുക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടോ ഇപ്പം പറ ഉണ്ടോ എവിടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജ്ഞാനം കിടക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ ഇത് എങ്ങോട്ട് വരണം ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് 
എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും എന്നെ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ എന്നിലൂടെ ഈ ജ്ഞാനം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ഈ ജ്ഞാനം പുറത്തു വരാനുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഭാഷാപരത്തിൽ സ്തുതിക്കണം ഭാഷാപരത്തിൽ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാഷാപരത്തിൽ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നും ഭർത്താവ് ജ്ഞാനം തരണേ ഇപ്പോൾ ഞാനോ ഒന്ന് ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുകയേ വേണ്ട മറിച്ച് ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നാവിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കായിട്ടോ അല്ലെ സ്വരമായിട്ടോ ശബ്ദമായിട്ടോ അല്ലേലി ആയിട്ടോ അങ്ങനെ പുറത്ത് വന്ന് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആത്മാവിയിൽ നിന്ന് ഇതങ്ങ് പൊട്ടി മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകും നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് തവണയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഇത് ജ്ഞാനം ഒഴുകും നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും ഒരു 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 ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവും ഉയ്യോ ഇതാതിൻ്റെ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും ആരെ പറഞ്ഞു തന്നെ എവിടെ വായിച്ച ഏത് പുസ്തകത്തിലാ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നോ നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നോ നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഭാഷാപരത്തിൽ സ്തുതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് കല്ലേലി എന്നോ യേശു എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ വാക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് വരുന്നത് അതങ്ങ് സ്തുതിച്ചോളുക ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും ആലോചിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനം തരണേന്ന് ഒന്നും വേണ്ട വിശ്വസിക്കുക എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദാനമാണ് എന്ത് ജ്ഞാനം അതെൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഓൾറെഡി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആണ് ഇനി അതെന്ത് സംഭവിച്ചാൽ മതി അതങ്ങ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകി കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഏഹ് ഞാൻ നിർത്താൻ പറയുമ്പോഴേ നിർത്താവും നിർത്താൻ പറയുമ്പോഴേ നിർത്താവും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം അതായത് കർത്താവെ എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണം ഞാനും തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പിടികിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ അത് പിടികിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടും പിടികിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അറിവ് തേടിപ്പോയി പോയി പോയി അതെല്ലാം അടഞ്ഞുപോയി ഇപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവമേ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ മലങ്കര സഭയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പുരോഗതി ചൊല്ലുന്ന രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മനിരതമാക്കണമേ അത് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് കർത്താവേ വൈരിയുടെ സകല വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബോധത്തെയും അവിഹിത വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ കണ്ണുകളെയും വ്യർത്ഥ ശ്രവണത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ചെവിയെയും നിന്ദ്യ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും എൻ്റെ കൈ കൈകളെയും ദുഷിച്ച സംസാരത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ നാവിനെയും നീ സ്വതന്ത്രനാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മനിരതമാക്കണമേ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ബാഹ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വന്ന ആ അശുദ്ധിയും തിന്മയും എല്ലാം നമ്മുടെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പം ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി വിശ്വസിക്കാവോ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി രണ്ട് കനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേട്ടാലും നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കരുത് അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക ആത്മാവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഞാനം ഒഴുകട്ടെ ഞാന ഒഴുകട്ടെ ഞാന ഒഴുകട്ടെ ഞാന ഒഴുകട്ടെ ശക്തിയോട് ശക്തിയോട് അതര തുറന്ന് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞാനമൊഴുകണമേ സ്തുതിക്കട്ടെ വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ
ഒരു ആത്മാവിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം ഒഴുകി ഇറങ്ങണമേ ഒരു ആത്മാവിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം ഒഴുകി ഇറങ്ങണമേ ഓരോ ആത്മാവിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം ഒഴുകി ഇറങ്ങണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്നിൽ കത്തിപ്പടരണമേ 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 കരങ്ങളടിച്ച് കരങ്ങളടിച്ച് എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്നിൽ കത്തി പടരണമേ വാഴും ആത്മാവേ എന്നിൽ കത്തി പടരണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്നിൽ കത്തി പടരണമേ വാഴും ആത്മാവേ എന്നിൽ കത്തി പടരണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ ദൈവസ്നേഹം ചൊരിയണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ ദൈവസ്നേഹം ചൊരിയണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ ും ആത്മാവേ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ വിശുദ്ധിയാൽ 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 നിറയ്ക്കണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ ക്ഷമയാൽ എന്നെ 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 നിറയ്ക്കണമേ ജനങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ 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 ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ എല്ലാ മക്കൾ ശക്തിയോട് ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ജനങ്ങളടിച്ച് ശക്തിയോടെ ജനങ്ങളടിച്ച് ആത്മാവേ എന്നിൽ നീ കത്തിപ്പടരണമേ ആത്മാവേ എന്നെ നീ തീയായി മാറ്റണമേ ആത്മാവേ എന്നിൽ നീ കത്തിപ്പടരണമേ ആത്മാവേ എന്നെ നീ തീയായി മാറ്റണമേ ആത്മാവേ എന്നിൽ നീ കത്തിപ്പടരണമേ ആത്മാവേ എന്നെ നീ തീയായി മാറ്റണമേ ആത്മാവേ എന്നിൽ നീ കത്തിപ്പടരണമേ ആത്മാവേ എന്നെ നീ തീയായി മാറ്റണമേ എന്നിൽ വാഴും 
ஆத்மாவே என்னில் கத்தி படரணமே என்னில் வாழும் 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 ஆத்மாவே ஞானத்தால் நிறக்கணமே 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 என்னில் வாழும் ஆத்மாவே தெய்வ சிநேகம் சுரியணமே 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 என்னில் வாழும் ஆத்மாவே விசுத்தியால் நிறக்கணமே என்னில் வாழும் ஆத்மாவே விசுத்தியால் நிறக்கணமே என்னில் வாழும் ஆத்மாவே விசுத்தியால் நிறக்கணமே என்னில் வாழும் ஆத்மாவே விசுத்தியால் கரங்கள் உயர்த்தி சுத்திக்கட்டே அலலுயா 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 